سلام به شما دوستان عزیزم امیدوارم حالتون خوب و خوش و عالی باشه امروز توی این ویدیو میخوایم در مورد دویست سوال پر کاربرد و فوقلاد ضروری در زبان انگلیسی با هم دیگه صحبت کنیم البته به دلیل اینکه نمیخوام ویدیوها طولانی بشه توی این ویدیو من فقط پنجاه تا سوال بردم و توی ویدیوهای روزهای آینده در ادامه با هم دیگه تمامی این دویست سوال و جواب رو بررسی خواهیم کرد. دقت کنید که این سوال و جواب ها جز به ضروری ترین، اصلی ترین و ابتدایی ترین سوالاتی هستند که در زبان انگلیسی و توی برخوردتون با شخصی میتونه ازتون پرسیده بشه و یا شما نیاز دارید که بپرسید بنابراین هم پرسیدن و هم پاسخ دادنش رو باید به خوبی بلد باشید گفتم چون جز به ابتدایی ترین و پایه ترین مدل سوالات هست از طرف دیگه شما وقتی یه سری سوالات در مورد خودتون رو حداقل بتونید به خوبی جواب بدید این به خود شما یک اعتماد به نفس میده و باعث میشه که عملکرد بهتری توی مکالمه و توی برقراری ارتباط با بقیه افراد داشته باشید بریم سراغ سوالاتمون پس حتما یادتون باشه که با من تکرار کنید این ویدیو رو ذخیره کنید تا بتونید دوباره مرورش کنید و اگر هم که نیاز دارید میتونید سوالات رو روی یک کاغذ یا توی دفترچه لغتتون برای خودتون یادداشت کنید تا تمرین بیشتری بشه و بتونید بعدا هم مرور کنید و کامل به اونها مسلط بشید بریم سراغ اولین قسمتمون What's your name? What's your name? اسم تو چیه؟ شکلای جواب دادنشو ببینید My name is Sophia My name is Sophia یا میتونیم بگیم I'm Liam I'm Liam جمله بالایی یه مقدار رسمی تر و جمله پایینی کمی غیر رسمی هستش Number two Where are you from? Where are you from? تو اهل کجایی؟ پاسخها رو ببینیم I'm from France سعی کنید اون کلمه هایی که قابل تغییر هستن رو توی جمله ها خودتون تغییر بدید تا با مشخصات خودتون با مشخصات واقعی خودتون هم یه بار تمرین بشه و به این صورت تسلط بهتری روی گفتن اطلاعات شخصی خودتون پیدا کنید I'm from France I come from the UK UK میدونید یعنی United Kingdom یعنی کشور انگلستان پس هم میتونیم بگیم I'm from France I'm from Iran یا میتونیم بگیم I come from the UK یا I come from Iran Number three Where do you live? به تلفظ کلمه live دقت کنید Where do you live? Live نیستا Live I live in Paris I live in Paris Number four How old are you? How old are you? I'm 26 years old. I'm 26 years old. I'm 28. I'm 28. با سن خودتون حتما تمرین کنید. به هر دو شیوه میتونید پاسخ بدید. پاسخ بالا فقط این موردش اینه که کامل تره. پاسخ پایینی یکم خلاصه تر. Number five. When is your birthday? When is your birthday? Birthday میدونید یعنی تولد. Birthday نیستا. Birthday. زبان بین دندانهای بالا و پایین قرار میگیره تا تلفظ TH به درستی بیان بشه. When is your birthday? My birthday is on January 1st. My birthday is on January 1st. What is your phone number? What is your phone number? My phone number is 61709832145. خوب دقت کنید گفتن شماره تلفن ها در زبان انگلیسی به این صورته که شماره ها باید تک به تک خوانده بشن. همینطور توی شماره ها اغلب و معمولا به جای عدد صفر برای اینکه راحت تر بیان بشه میگن O به جای اینکه بگن zero میگن O یعنی این شماره رو که میخوایم بخونیم بگیم 6170983214 Number 7 What's your email address? What's your email address? 
خوب دقت کنید It's Liam123 at gmail.com کلمه at sign رو کامل نمیگیم توی گفتن ایمیل فقط و فقط باید بگیم at خوب دقت کنید ایمیل جز به ضروری ترین و ابتدایی ترین اطلاعاتی هستش که شما باید در مورد خودتون داشته باشید تا بتونید بیان کنید It's Liam123 at gmail.com What do you do? یا yeah, what's your job دقت کنید what do you do هم معنی عبارت what's your job یعنی شغل چیه با what are you doing اشتباه نکنید من بارها روی این مسئله تاکید کردم پس what do you do یعنی شغلت چیه I'm a student من یک دانش آموزم یا من یک دانشجو هم. چون کلمه student به معنی دانشجو هم میتونه باشه I work in a bank من توی یک بانک کار میکنم I'm unemployed at the moment Unemployed یعنی بیکار یعنی شغلی ندارم At the moment یعنی الان پس I'm unemployed at the moment یعنی من الان شغلی ندارم یا استخدام جایی نیستم I work as a tour guide for a local tour company I work as a tour guide for a local tour company. از یعنی به عنوانه. پس میگه من کار میکنم به عنوانه. Tour guide. راهنمای تور. For a local tour company. برای یک شرکت تور محلی. Local یعنی محلی. Number nine. What line of work are you in? چقدر سال قشنگیه. What line of work are you in? ما توی زبان فارسی میگیم توی چه زمینه ای کار میکنی؟ همین سآل رو بخوام توی انگلیسی بپرسیم باید بگیم What line of work are you in? توی چه خطی؟ توی چه زمینه ای کار میکنی؟ پاسخ میده I work in sales I work in sales Sales یعنی فروش من توی زمینه فروش کار میکنم What company do you work for? What company do you work for? برای چه شرکتی برای چه کمپانی کار میکنی؟ I work for an investment bank. I work for an investment bank. Investment یعنی سرمایه گذاری. Bank هم که یعنی بانک. پس میگه من برای یک بانک سرمایه گذاری کار میکنم. What religion are you? What religion are you? Religion yani din mazhab. What religion are you? I'm a Christian. I'm a Christian. Man masihi hastam. Har san porsidan in sa'al vaqan yek sa'al shakhsi hastesh va tuy keshvarhay dige be khusus khayli porsida nemishe ya khayli ahamiyat nadare. که بخواد پرسیده بشه ولی خب به هر حال باید بلد باشید What religion are you? I'm a Christian I'm a Christian یعنی من مسیحی هستم Christian یعنی مسیحی What is your marital status? What is your marital status? Status یعنی وضعیت Marital یعنی ازدواج تحول یه وضعیت تحول چطوره؟ I'm married. I'm married. I'm single. I'm single. I'm married. Yani man mutahila. Is the watch kardam. I'm single. Yani man mujarad hasdam. Number 13. Are you married? Are you married? Are you mutahil hasdi? Was shikle saal yekam tagir kan nisbat pa kabli. Yes. I'm married. Yes, I'm married. Bale man mutahelastam. No, but looking for someone nice. No, but looking for someone nice. Na is the was nakardam. I'm looking for. Dumbali kasi gashtan. Dumbali chizi gashtan rum yim look for. Looking for someone nice. Yaniki dumbali yik shaks a hub mi gardam. متعهل نیستم اما دنبال یک شخص خوب میگردم. Someone nice. 
Do you have a boyfriend? یا Do you have a girlfriend? باز هم سوال خصوصیه. Do you have a boyfriend? Do you have a girlfriend? آیا دوست پسر داری؟ یا دوست دختر داری؟ I have a boyfriend. یا I have a girlfriend. این پاسخشه. من یه دوست پسر دارم یا من یه دوست دختر دارم. I'm not dating anyone. I'm not dating anyone. Date یعنی قرار گذاشتن، ملاقات کردن، به خصوص ملاقات عاشقانه. Anyone هم یعنی هیچ کس. پس I'm not dating anyone یعنی من با هیچ کسی قرار نمیذارم. منظورش اینه که نه من دوست پسر یا دوست دختر ندارم. I'm not dating anyone. How many children do you have? How many children do you have? Children یعنی بچه. بچه ها. How many هم یعنی چند تا. میگه چند تا بچه داری. I have two children. I have two children. دو تا بچه دارم. I do not have any children. I do not have any children. من هیچ بچه ای ندارم. Do you have any siblings? Do you have any siblings? Siblings یعنی خواهر و برادر. I don't have any siblings. من هیچ خواهر و برادری ندارم. یا میتونیم به این شکل پاسخ بدیم. I have two brothers and two sisters. من دو تا برادر و دو تا خواهر دارم. Who do you live with? Who do you live with? با چه کسی زندگی میکنی؟ With یعنی با. با چه کسی زندگی میکنی؟ I live with my wife and children. I live with my wife and children. من با همسر و فرزندانم زندگی میکنم. I live with my parents. Parents یعنی والدین. I live with my parents یعنی من با والدینم زندگی میکنم. What time do you get up? What time do you get up? چه ساعتی از خواب بلند میشی؟ I usually get up at 5.30 a.m. I usually get up at 5.30 a.m. Usually یعنی معمولاً. من معمولاً ساعت پنج و نیم a.m. بیدار میشم. a.m. چی بود؟ صبح. من معمولاً ساعت پنج و نیم صبح بیدار میشم. When do you do morning exercises? When do you do morning exercises? یعنی چه موقع ورزش های صبحگاهی رو انجام میدی؟ I often do morning exercises at 6 a.m. I often do morning exercises at 6 a.m. Often یعنی اغلب. من اغلب ورزش صبحگاهی رو ساعت 6 صبح انجام میدم. What time do you have breakfast? What time do you have breakfast? میدونین have هم میتونه به معنی داشتن باشه و هم میتونه به معنی خوردن باشه. به کلمه breakfast هم دقت کنید. نباید بگیم break fast. نه. Breakfast. What time do you have breakfast? I have breakfast at 6.30 a.m. I have breakfast at 6.30 a.m. یعنی من ساعت 6 و نیمه صبح صبحانه میخورم. حتما این عبارت ها رو با توجه به شرایط و اون کارهایی که شما واقعا توی زندگی خودتون انجام میدید پاسخ بدید. این جوریه که میتونه بهتون کمک کنه و میتونه توی ذهنتون فیکس بشه. What time do you go to bed? What time do you go to bed? کی به رخت خواب میری؟ bed یعنی رخت خواب. I go to bed at 11 p.m. I go to bed at 11 p.m. من ساعت 11 شب میرم به رخت خواب. p.m. یعنی شب. What's your hobby? What's your hobby? Hobby یعنی سرگرمی. What's your hobby یعنی سرگرمی چیه؟ این سوال یکی از رایش ترین سوالاتیه که توی همه مصاحبه ها تقریبا پرسیده میشه شما چه بخواید توی ایران توی یک مؤسسه زبان بخونید چه بخواید برای آزمون آیلتس آماده بشید چه توی خارج از کشور بخواید جای استخدام بشید همیشه این سوال جزو 
اساسی ترین سوالاتی هستش که توی مصاحبه ها پرسیده میشه What's your hobby؟ سرگرمی تو چیه؟ ببینید به چه شکل جواب میده I like playing football, reading books, skateboarding, swimming من بازی کردن فوتبال، کتاب خوندن، بازی کردن با سکیتبورد و شنا رو دوست دارم I like بعد اومده لیست کرده مدل دوم جواب رو ببینید I am interested in playing guitar I am interested in playing guitar interested in یعنی علاقه داشتن به پس میگه I am interested in من علاقه دارم به playing guitar گیتار که همون گیتاره نواختن هم میشه playing میگه پس من به نواختن گیتار علاقه دارم این مدل دوم حالا مدل سومش My hobbies are listening to music, dancing, playing tennis and collecting coins. میگه سرگرمی های من اینا هستن. باز دوباره لیستشون میکنه. Listening to music, گوش دادن به موسیقی. Dancing, رقصیدن. Playing tennis, تنیس بازی کردن. And collecting coins, جمع آوری کردن سکه. یا... درست کردن کلکسیون سکه پس ببینید به چه شکل هایی شما میتونید به این سال پاسخ بدید What's your favorite food? What's your favorite food? بارها در مورد کلمه favorite صحبت کردیم گفتیم یعنی مورد علاقه کلمه favorite یعنی مورد علاقه پس پرسیده غذای مورد علاقه چیه؟ غذای مورد علاقه تو چیه؟ My favorite food is spaghetti. My favorite food is spaghetti. میگه غذای مورد علاقه من اسپاگتی هستش. همون ماکارونی که خودمون توی زبان فارسی هم استفاده میکنیم. What's your favorite color? What's your favorite color? Color یعنی رنگ Favorite color یعنی رنگ مورد علاقه دقیقا مثل سال قبلیه پس ببینید استایل سال پرسیدن یکیه توی خیلی از زمینه این اتفاق میفته یعنی سوال یه مدل و یک شکل رو داره دنبال میکنه فقط یه سری کلمه ها توی اون سال جا به جا میشن و این باعث میشه که مفهوم سال عوض بشه یعنی شما خیلی وقت ها میتونید با یه الگوی مشخص به خیلی از سوالات پاسخ بدید ولی خب این نیازمند تسلط به لغات و همینطور مفهوم اون سوال هستش My favorite color is green My favorite color is green رنگ مورد علاقه من سبزه What's your favorite drink? What's your favorite drink? میدونید drink هم میتونه به معنی نوشیدن باشه یعنی فعل باشه هم میتونه به معنی نوشیدنی باشه یعنی در نقش اسم باشه پاسخ میده My favorite drink is beer My favorite drink is beer نوشیدنی مورد علاقه من آبجوه beer یعنی آبجو What kind of films do you like? What kind of films do you like? کلمه kind یعنی نوع مدل داریم این پرسه چه نوع فیلم هایی تو دوست داری؟ چه مدل فیلم هایی دوست داری؟ I am really interested in horror action film I am really interested in horror action film Really یعنی واقعا وقتی شما میخواید شدت یک صفت رو بیشتر کنید میتونید از کلمه ریلی really استفاده کنید مثلا I'm really happy من واقعا خوشحالم I'm really tired من واقعا خستم پس ببینید I'm really interested in horror action film من واقعا علاقه من هستم به فیلم های چه مدلی horror یعنی ژانر وحشت action هم که یعنی action من واقعا به فیلم های ترسناک و action علاقه من هستم Did you like the movie? Did you like the movie? آیا اون فیلم رو دوست داشتی؟ 
It's one of the best I've ever seen. It's one of the best I've ever seen. Best yani behtarin. Mge yeki az behtarin az ke I've ever seen man tabahal didam. It's one of the best I've ever seen. Un vaqan yeki az behtarin film ha yeki man tabahal didam. Where do you study? Where do you study? Koja dars mikhuni? Study yani dars khundan. Where do you study? Koja dars mikhuni? I'm a student at Stanford University. I'm a student at Stanford University. Man dar donishgah Stanford donishju hastam. پس وقتی این پرسه where do you study یعنی دانشجوی کجایی خوب دقت کنید where do you study دانشجوی کجایی پاسخش I am a student at Stanford University من دانشجوی دانشگاه Stanford هستم what time do you go to school what time do you go to school ساعت چند میری به مدرسه I go to school at 6.40 a.m. I go to school at 6.40 a.m. من ساعت 6 و 40 دقیقه صبح میرم مدرسه. A.M. منظور همون صبح هستش. فراموش نشه. من ساعت 6 و 40 دقیقه صبح به مدرسه میرم. How do you get to school? How do you get to school? get یعنی رسیدن میگن چطور میرسی به مدرسه منظورش اینه که چطور میری مدرسه I usually take the bus I usually take the bus من معمولا از اتوبوس استفاده میکنم take the bus یعنی که با اتوبوس رفتن از اتوبوس استفاده کردن سوار اتوبوس شدن میگه من معمولا usually take the bus از اتوبوس استفاده میکنم what is your major? What is your major? Major yani rishte danishgahi. My major is computer science. My major is computer science. Ye rishta chiye? Ye rishte man has chi computer science. Ulume computer. Computer science کلمه science هم دقت کنید و چون داره به یک رشته تحصیلی اشاره میکنه و این رشته تحصیلی خب یک اسم خاص هست اون رو با حروف بزرگ نوشته Computer و science با capital letters شروع شدن Why do you study English? Why do you study English? Why are you studying English? Why are you studying English? چرا زبان میخونی؟ Study یعنی مطالعه کردن، خوندن، انگلیش هم که زبان انگلیسی هستش. دو تا سوال دقیقا یه مدل هستن، یک شکل هم فقط زمانشون فرق میکنه که البته توی مفهومش به زبان فارسی جفتشون تقریبا یک شکل هن. یعنی خیلی تفاوتی نداره. چرا انگلیسی میخونی به طور کلی؟ پاسخ داده because it's very important and necessary یادتون باشه سوالاتی که با why یعنی چرا پرسیده میشن باید با because پاسخ داده بشن یعنی ابتدای اونها با because آغاز میشه because it's very important چون خیلی مهمه and necessary necessary یعنی لازم ضروری میگه چون خیلی مهم و ضروریه پاسخ دوم because I love to improve my English skills. Skill یعنی مهارت. Improve یعنی پیشرفت کردن، پیشرفت دادن. میگه because I love to improve my English skills. میگه چون که آشق اینم که مهارت های انگلیسیم رو تقویت کنم، پیشرفت بدم. What do you want to do after you graduate? What do you want to do after you graduate? کلمه graduate رو دقت کنید. 
J اون وسط دیده نمیشه اما D و U در کنار همدیگه صدای J میدن میگه میخوای چی کار کنی بعد از اینکه فارغ و تحصیل شدی کلمه graduate یعنی فارغ و تحصیل شدن I would like to be a software engineer I would like to be a software engineer would like تمایل رو داره نشون میده یک ساختار گرامری که تمایل رو نشون میده تمایل داشتن به چیزی رو نشون میده I would like to be a software engineer software نرم افزار engineer مهندسی میگه من دوست دارم یه مهندس نرم افزار بشم I want to be a programmer I want to be a programmer program یعنی برنامه programmer یعنی کسی که برنامه نویسی میکنه برنامه نویس کامپیوتر هستش پس میگه من میخوام یک برنامه نویس باشم کلمه want یعنی خواستن How did you learn English? How did you learn English? چطور انگلیسی یاد گرفتی؟ How یعنی چطور چگونه؟ پاسخها رو ببینیم I took classes for three years I took classes for three years. Take class یعنی کلاس برداشتن. میگه من برای سه سال کلاس انگلیسی برمی داشتم. یعنی سه سال کلاس انگلیسی می رفتم. I took classes for three years. I did an intensive course. I did an intensive course. میگه من در یک دوره فشرده شرکت کردم. Did an intensive course یعنی شرکت کردن در یک دوره آموزشی فشرده. Intensive یعنی فشرده. I've been studying by myself. ببینید این ممکنه پاسخ خیلی ها باشه. من خودم زبان خوندم. به خصوص بچه که دارن این ویدیوها رو تماشا میکنن قطعا خودشون تا یه حد زیادی توی تقویت زبانشون نقش داشتن پس این پاسخ میتونه پاسخ قشنگی باشه I've been studying by myself یعنی من خودم مطالعه میکردم I picked it up from movies and songs I've picked it up from movies and songs pick up یعنی برداشتن pick up یعنی برداشتن منظورش اینه اینجا یاد گرفتنه یه چیزی رو گرفتنه i pick it up from movies and songs میگه من زبان انگلیسی رو از توی فیلم ها و آهنگ ها یاد گرفتم از توی فیلم ها و آهنگ ها یاد گرفتم My friend taught me. My friend taught me. Taught گذشته فعل teach هست یعنی آموزش دادن. میگه my friend taught me. دوستم به هم آموزش داد. My friend taught me. دوستم به هم آموزش داد. How many languages do you speak? How many languages do you speak? چه زبان هایی صحبت میکنیم؟ پاسخ I speak two languages به تلفظ language خوب دقت کنید وقتی هم که اسمش اضافه میشه و جمع بسته میشه صدای از میگیره languages I speak two languages من دو تا زبان صحبت میکنم Can you speak English? آیا میتونی انگلیسی صحبت کنی؟ I can speak English very well I can speak English very well. من میتونم به خوبی انگلیسی صحبت کنم. یا I can express myself and communicate in English. I can express myself and communicate in English. Express. Express. Yani نشون دادن، بیان کردن، بروز دادن، نمایاندن پس میگه I can express myself میتونم خودم رو 
به زبون بیارم در مورد خودم صحبت کنم منظورش اینه I can express myself یعنی از عهده کار خودم برمیام I'm communicating English و میتونم ارتباط برقرار کنم به زبان انگلیسی پس شما اگر مثلا دست و پا شکسته انگلیسی بلد هستید ولی خب فکر میکنید میتونید از پس کاراتون بر بیاید این جمله میتونه پاسخ قشنگی براتون باشه I can express myself and communicate in English این نشون میده که شما تسلط آنچنانی ندارید اما خب بد هم نیستید میتونید یه کارای انجام بدید How long have you been learning English? How long have you been learning English? چه مدت انگلیسی میخوندی؟ I've been learning English since I was six. I've been learning English since as موقعی که I was six شش سالم بود. از داره میگه من از موقعی که شش سالم بود دارم انگلیسی میخونم. و هنوز هم ادامه داره. I've been learning English for 10 years. I've been learning English for 10 years. ببینید توی بالایی در واقع اون شروع دوره انگلیسی خوندن رو داره میگه since از موقعی که I was 6 شش سالم بود. اما توی جمله پایینی داره میگه برای چه مدت؟ پس ببینید تفاوت این دوتا جمله چیه؟ بالایی داره نقطه شروع زبان خوندن رو میگه پایینی داره مدتی که شما زبان خوندید رو میگه for 10 years برای 10 سال since I was 6 از وقتی که 6 سالم بود which grade are you in which grade are you in کلاس چندومی which grade grade یعنی کلاس کلاس چندومی I'm in 8th grade. I'm in 8th grade. من کلاس هشتمم. من کلاس هشتمم. 8th. باید حتما حتما اعداد ترتیبی رو توی این مدل جوابمون استفاده کنیم. نه باید بگیم I'm in 8th grade. نه. باید بگیم I'm in 8th grade. کلاس هشتمم. Which year are you in? Which year are you in? سال چندومی سال چندومی I'm in my third year I'm in my third year من توی سال سومم هستم من سال سومم I'm in my third year سال سومه. I'm a freshman. I'm a freshman. سال اولیم. حالا اگر توی دانشگاه باشه منظور سال اول دانشگاهه. اگر که توی دوره دبیرستان باشه میشه سال اول دوره دبیرستانشون. I'm a freshman. سال اولیم. I'm in my final year. سال آخریم. I'm in my final year. سال آخرمه. Do you have any exams coming up? Do you have any exams coming up? Come up. زمانی که یه چیزی از دون نمایان بشه. پس منظور اینه Do you have any exams coming up? یعنی در آینده امتحانی داری؟ یعنی امتحانی هست که هنوز مونده باشه پاسخ میده I've just graduated I've just graduated یعنی من به تازگی فارغ تحصیل شدم من به تازگی فارغ تحصیل شدم I've just graduated به تازگی فارغ تحصیل شدم What's your favorite subject? What's your favorite subject? رشته مورد علاقت چیه؟ رشته مورد علاقت چیه؟ سابجکت یعنی رشته My favorite subject is art My favorite subject is art 
رشته مورد علاقه من هنره آرت یعنی هنر What's the weather like? How's the weather? What's the weather like? How's the weather? آب و هوا چطوره؟ It's raining. بارانیه. It's raining. بارانیه. It's hot and windy. گرم و طوفانیه. It's hot and windy. گرم و طوفانیه. What's the temperature? What's the temperature? دما چقدر؟ Temperature T و U صدای چه میده؟ What's the temperature? دما چقدر؟ It's 24 degrees 24 درجه است یا میتونیم بگیم It's 24 degrees Celsius 24 درجه سلسیوسه به دلیل اینکه توی آمریکا از واحد فارنهایت برای نشون دادن درجه هوا استفاده میکنن اما خب بقیه جاهای دنیا از همین سلسیوس یا همون سانتیگرادی که ما میگیم استفاده میکنن پس شد It's 24 degrees یا It's 24 degrees Celsius What time is it? What time is it? ساعت چنده؟ It's 4 o'clock it's four o'clock. Saat chahar. It's half past three. Half midun yani nesf. It's half past three. Saat seo nime. Half yani sidaire nim saat past. Kozashte as chi three saat se. I'm sorry. I don't know. I'm sorry. I don't know. Mutasifam nemiduna. I'm sorry, I don't know. پس ببینید چقدر قشنگ شما میتونید پاسخ بدید زمانی که نمیدونید ساعت چنده. I'm sorry, I don't know. متاسفم. ببخشید. نمیدونم. Let me check my phone. Let me. اجازه بده که من check my phone. تلفنم رو چک کنم. و از روی تلفن یعنی ساعت رو بهت بگم. Let me check my phone. What's the date today? What's the date today? Meaning date yani tarikh. Today ham yani amruz. Ye tarikh amruz chiye? 17th of October. 17th of October. 17th of October. 17th of October. How are you? How are you? Hale chetore? I'm fine, thank you. How about you? خوبم, ممنون. I'm fine, thank you. How about you? خوبم, ممنون. شما چطوری؟ پاسخ دیگه میتونه این باشه. Not too good. But I'll be okay. Not too good. خیلی خوب نیستم. But I'll be okay. اما خوب میشم. ببینید وقتی حالتون خیلی خوب نیست چطور قشنگ میشه جواب داد با این جمله Not too good خیلی خوب نیستم But I'll be okay اما خوب میشم Where are you going? Where are you going? کجا میری؟ I'm going to the store I'm going to the store میرم به فروشگاه میرم به مغازه I need to buy something باید چیزی بخرم I need to یعنی احتیاج دارم ضروریه واجبه I need to buy something نیاز دارم احتیاج دارم که یه چیزی بخرم What are you going to do today? What are you going to do today? Going to یک گرامر داره که در واقع نشوندنده زمان آینده است اگر خاطرتون باشه توی درس آخر کتاب امریکن انگلش فایل ستارتر در موردش صحبت کردیم و در واقع داره زمان آینده رو نشون میده پس What are you going to do today؟ یعنی که امروز چه کار خواهی کرد؟ امروز برنامه چیه؟ میخوایی در طول امروز چی کار کنیم؟ I'm going shopping میرم خرید I'm going shopping میرم خرید what are you doing? What are you doing? 
چیکار میکنی؟ ببینید اینو نباید با اون what do you do اشتباه بگیریدش what are you doing همین الان داری چی کار میکنی I'm reading a book دارم کتاب میخونم I'm reading a book دارم کتاب میخونم I'm washing dishes دارم ظرفا رو میشورم I'm washing dishes در حال شستن ظرفا Where would you like to go Where would you like to go دوست داری کجا بری؟ تمایل داری کجا بری؟ I would like to go to the zoo. I would like to go to the zoo. دقیقا مثل این حالت هستش که شما یه موقعی ازتون سوال میشه که امروز میخوای چیکار کنی؟ شما میگید دوست دارم برم فلان جا. یه همچین حالتی، یه حالت تمایل، یه حالت در واقع علاقه داشتن به یک جایی رفتن و یک کاری کردن رو توی زبان انگلیسی با would like نشون میدیم پس where would you like to go دوست داری کجا بری I would like to go to the zoo دوست دارم برم به باغ وحش دوست دارم برم به باغ وحش تمایل دارم برم به باغ وحش بسیار خوب خیلی ممنون که همراه من بودید امیدوارم که این جملات و عبارات بتونه براتون مفید واقع بشه این از پنجاه تا جمله اولمون پنجاه تای بعدی رو فرد و شب حتما حتما براتون آپلود میکنم پس منتظر باشید و تا فرد و شب مراقب خودتون باشید و خدا نگهدار